சேல் அக்ரிமெண்ட்டை எப்படி கேன்சலேஷன் பண்ணுறது அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து சொத்து வாங்கும் போதும் விற்கும் போதும் என்னென்ன விஷயங்களை கோர்த்து கவனித்து செயல்பட வேண்டும் என்ற தலைப்பில் பல வீடியோக்களை பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோவில் சேல் அக்ரிமெண்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற வீடியோ தான் பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து சேல் அக்ரிமெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணது நல்லதா நல்ல பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லதான்றதை பற்றி இதுக்கு அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்போ சேல் அக்ரிமெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டோம் அதை எப்படி கேன்சலேஷன் பண்ணுறதுன்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் நான் உங்கள் ரஷ்யா கலை இப்போது சேல் அக்ரிமெண்ட்டை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டோம் இப்போ பா பார்ட்டி வாங்க வரல அப்படியே அவர் அட்வான்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு மூணு மாதத்தில் முடிக்கணும்னு சொல்கிறோம் மூணு மாதத்தில் முடிக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்போது நம்ம வரல நம்ம கவ ஒரு அவர் பண்ண தான் நம்மகிட்ட இருக்குது நம்ம வந்தால் நான் வந்து வாங்கிட்டு போகணும் வர வர மா வரலன்னா நமக்கு என்ன ஒரு அவர் பண்ண தான் நம்மகிட்ட இருக்குது பேசாமல் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது சரியான்னு கேட்டிங்கன்னா அது சரியில்லை இப்போது சேல் அக்ரிமெண்ட் போட்டோம் அதுபடி பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை வாங்கி அந்த சேலை பண்ணி கொடுக்குறதுனா சேல் ட்ரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சிட்டுது அட்வான்ஸ் கொடுத்தாரு ஒரு டோக்கன் அட்வான்ஸ் கொடுத்தாரு பேலன்ஸ் அமௌண்ட் கொடுக்க வர மாட்டேங்கிறாரு அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அவர் பாட்டு இருக்கிறாரு இப்போ இப்போ நம்ம வரலன்னா நமக்கு என்ன அவர் பண்ண தான் நம்மகிட்ட இருக்குது நம்ம பேசாமல் இருப்போம் நம்ம வேறு ஆளுக்கு விற்கலாம் போகலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வேறு ஆளுக்கு விற்கிறதுக்குன்னு நீங்கள் போனீங்கன்னா சப்ரிஸ்டார் என்ன சொல்லுவார் இந்த வேறு சேல் அக்ரிமெண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த அக்ரிமெண்ட்டை கேன்சலேஷன் பண்ணாமல் நான் வேறு ஆளுக்கும் விட மாட்டேன் விற்க விட மாட்டேன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண மாட்டேன்னு அவர் தர்க்கம் பண்ணுவார் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுது நீங்கள் உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி உங்ககிட்ட இருக்குது வேறு யாருக்கும் விற்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு தடங்கள் ஏற்பட்டுருச்சு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது அந்த தடங்களை கிளாரிஃபை ப சரி பண்ணுறது தான் உங்களுடைய புத்திசாலித்தனம் இப்போ சேல் அக்ரிமெண்ட்டை கேன்சலேஷன் பண்ணுறது எப்படி அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த யார் கூட நீங்கள் சேல் அக்ரிமெண்ட் போட்டிங்களோ அந்த பார்ட்டியை கூப்பிட்டு வச்சு நீங்களும் போய் ரிஸ் ஆஃபீஸில் போய் இந்த மாதிரி என்ன காரணங்களுக்காக என்னால் செயல் கன்சன் பண்ண முடியல எங்களால் மூணு மாதத்துக்குள்ளே இந்த சேல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் முடிக்க முடியல நாங்கள் ரெண்டு பேருமே வாலண்டரியாக இந்த சேல் அக்ரிமெண்ட்டை கேன்சலேஷன் பண்ணிடுறோம் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேன்சலேஷன் டீட் இந்த பழைய சேல் அக்ரிமெண்ட் ஸோ அண்ட் ஸோ இஸ் கேன்சல் அப்படின்னு சொல்லி கேன்சலேஷன் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து சரியான முறை அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு முழு தீர்வான முறை இப்போது நிறைய இடங்களில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஃப்ராடு நடக்குது இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை விற்க வரான் அப்படி நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரைம் ப்ராப்பர்ட்டி நல்ல வேல்யூ போகும் அப்படின்னோடனே ஒரு ரேட்டு சொன்னோடனே என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சில ஆட்கள் என்ன வந்து ஒரு மீனை பிடிக்கிற மாதிரி வலையை வச்சு பிடிக்கிற மாதிரி ஓகேப்பா நீ என்ன சொல்கிற இந்த ரேட்டாக ஓகே நான் வாங்கிக்கிறேன்ப்பா ஆனால் ஒரு எனக்கு கண்டிஷன் இந்த பேங்கில் லோன் வாங்க வேண்டியிருக்கு ஒரு டொக்கனாக ஒரு நாமினலாக ஒரு அமௌண்ட்டு ஒரு பத்தாயிரம் கொடுக்குறேன் இருபதாயிரம் கொடுக்குறேன் மீதி அமௌண்ட்டு டக்குனு லோன் அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு பேங்கில் லோன் வாங்குவேன் லோனை வாங்கிட்டு வந்து முடிச்சுக்கலாம்ப்பா ஒரு மாதத்தில் முடிச்சுக்கலாம்ப்பா நான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து சேல் அக்ரிமெண்ட் போட்டால் தான் மற்ற விஷயங்கள பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சில மீடியேட்டர்ஸ் ஒரு சில புரோக்கர்ஸ் அல்லது ஒரு சில இது மாதிரி ஒரு இதை வச்சு ஒரு கேம் ஆடி லாபம் சம்பாதிக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுடைய கஷ்டங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க இப்போ நீங்களும் அதே மாதிரி சரி பரவாயில்ல நல்ல ப்ரைஸுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒரு வாரத்தில் முடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சேல் அக்ரிமெண்ட் போட்டிங்கன்னா பேலன்ஸ் பேமெண்ட்டை கொடுக்க மாட்டார் சேல் ஈடு நடக்காது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க சரி சரி முடிச்சு வேலை வேலை இல்லை வேறு ஆள்கிட்ட போய் விற்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே என்ன பண்ணுவார் சப்ரிஸ்டாரு இது ப்ராப்பர்ட்டி மேலே ஒரு சேல் அக்ரிமெண்ட் இருக்குது இது கேன்சலேஷன் பண்ணாமல் முடியாது ஸோ கேன்சலேஷன் அவரை கூப்பிட்டா நான் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு இவ்வளோ காசு கொடு இதை வெளியாளுக்கு வித்தா எனக்கு இவ்வளோ லாபம் கிடைக்கிற எனக்கு அதில் பாதி காசை கொடு அப்படின்னு சொல்லி தர்க்கம் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் கேன்சல் சேல் அக்ரிமெண்ட்டை கேன்சலேஷன் பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்போ வேறு வழி இல்லை நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு தான் போகணும் கோர்ட்டில் போய் தான் ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டு வரணும் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன மெத்தடாலஜி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க
சேல் டீட்டெயில் ப்ராப்பர்ட்டி முடிச்சுக்கணும் அப்படி முடிக்கலைன்னா இந்த சேல் அக்ரிமெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கேன்சல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வேலிடி கிடையாது இந்த இந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கே வேலிடியாக ஒரு மூணு மாதம் மட்டும்தான் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிருந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் சப்ஜெக்ட் காமிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த பழைய அக்ரிமெண்ட் வந்து மூணு மாதத்துக்கு தான் வேலிடிட்டி மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் இதுக்கு வேலிடி கிடையாது அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கேன்சல் ஆகிடுது இதிலே போட்டிருக்கோம் அதுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு கேன்சலேஷன் தேவையில்லைன்னு கூட போட் கிளாஸ் போட்டிருக்கோம் அதனால் இது கேன்சலேஷன் தேவையில்லை நீங்கள் டைரெக்டாக பெர்மிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரெஜிஸ்டார்ட்டை நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை வைக்கலாம் அதை இன்சிஸ்ட் பண்ணி ரி அடுத்த ஆளுக்கு விற்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் ரிஜிஸ்டார் ஒத்துக்கிட்டாருன்னா பரவாயில்ல அவர் ஒத்துக்கலை அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு நீங்கள் அடுத்த டாக்குமெண்ட் நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் இதை கேன் அப்படி வேறு வேறு ஆளுக்கு விற்கிறதுக்கு உள்ள ஒரு சேலரிட்டை போடுறோம்னு சொல்லி ஒரு டாக்குமெண்ட்டை போட்டு ஒரு ஒரு பார் ஃபார்மலாக வேறு ஒரு சேல் அக்ரிமெண்ட்டே வேறு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போகிற மாதிரி போட்டு அதை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண சொல்லி அவர் இன்சிஸ்ட் பண்ணலாம் அவர் மறுத்தார்னா அது மாதிரி நீங்கள் அந்த ரிஃபியூசல் ஸ்லிப் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆர்டர் போடுங்க நாங்கள் ஏற்கனவே பழைய அக்ரிமெண்ட்டுக்கு தேவையில்லை கேன்சலேஷன் ஆட்டோமேட்டிக் கேன்சலேஷனாக போட்டிருக்கோம் பழைய அக்ரிமெண்ட் போட்டு எந்த ஒரு ரைட்ஸ் இல்லை அதனால் நான் அடுத்த அக்ரிமெண்ட்டை நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி தரலன்னா இப்போ அதுக்கு நீங்கள் பண்ணி தர முடியாதுன்னு ரிஃபியூசல் ஆர்டர் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிஃபியூசல் ஆர்டர் எடுத்துகிட்டு சப் ரிஜிஸ்டார் டிஸ்ட்ரிக் ரிஜிஸ்டார்ட்டையோ இல்லை ஐஜி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ட்டே ஒரு அப்பீல் ஃபைல் பண்ணலாம் ஸோ அங்கே ஃபைல் பண்ணும்போது உடனடியாக உங்களுக்கு ரெமெடி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் அந்த மாதிரி டைம் போடலை வாங்கலை அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட இந்த மாதிரி இந்த இவ்வளோ நாள் தான் இதுக்கு ஒரு வேலிடி இருக்குது என்று பழைய அக்ரிமெண்ட் போட்டு இவ்வளோ தான் டைம் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக டைம் எக்ஸ்பைரி ஆகிடுச்சுன்னா அந்த எக்ஸ்பைரி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு வேலிடி இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் நீங்கள் அடுத்த வேறு ஒரு அக்ரிமெண்ட் வேறு அது ப்ராப்பர்ட்டி மேலே ஒரு டாக்குமெண்ட் ரெஃபியூசல் டாக்குமெண்ட் சேல் அக்ரிமெண்ட்டோ சேல் டீடோ இல்லை வேறு ஒரு செட்டில்மெண்ட் ஆகிறவோ அல்ல வேறு ஒரு அது பேரில் ஒரு மார்க்கேஜோ ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்க்கு சப்மிட் பண்ணி ரிஜிஸ்டர்ட்டை இந்த பழைய அக்ரிமெண்ட் வேலிடி உள்ள முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு மேலே நீங்கள் பண்ணலன்னா எனக்கு வந்து இந்த டாக்குமெண்ட் அது அதனால் இது தைரியமாக நீங்கள் பண்ணலாம் பண்ணுறதுக்கு சட்டத்துக்கு ஒரு ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிமாண்ட் பண்ணி இப்போ சேல் அக்ரிமெண்ட்டை அடுத்த அடுத்த டாக்குமெண்ட்டை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண கூட இன்சிஸ்ட் பண்ணலாம் அவர் மறுக்கும் பட்சத்தில் அதுக்கு மேலே கம்ப்ளைண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்டர் அல்ல ஐஜி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் இல்லை அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் கோர்ட் ஆர்டர் தான் வாங்கிட்டு வரணும்னு சொன்னால் இப்போ இது மாதிரி ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ண வச்சு அந்த ஆர்டர் எடுத்துகிட்டு ஹைகோர்ட்டில் ரிட்டு போடலாம் ரிட்டு போட்டு இந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட் வேலிடி முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் இவங்க மறுக்கிறாங்க நீங்கள் டேரக்ஷன் கொடுங்கன்னு சொல்லி ரிட்டு வாங்கலாம் அப்படியும் இல்லைனா சிவில் சூட்டு ஃபைல் பண்ணலாம் சப்போஸ் சிவில் சூட்டு எப்படின்னா சூட் ஃபார் டிக்ளரேஷன் டிக்ளேரிங் தெரிஞ்சு உங்கள் லோக்கல் கோர்ட்லேயே ஃபைல் பண்ணால் ஒரு அங்கே உள்ள டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்லேயோ இல்லை அதுக்கு உள்ள முன்சிப் கோர்ட்லேயோ சூட் ஃபார் டிக்ளரேஷன் டிக்ளேரிங் தட் தி பர்டிகுலர் சேல் அக்ரிமெண்ட் இஸ் இன்வேலிட் அது எக்ஸ்பைரி ஆகிடுச்சு இட் ஹேஸ் நோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஸோ டைரக்ட் தி சப்ரிஸ்டார் டு கேன்சல் தி டீட் போட்டு போய் கேட்கலாம் இல்லை சப்ரிஸ்டார்ட்டை நீங்களே ஒரு டிக்ளரேஷன் டீட் மாதிரி ஒரு யூனிட்டில் கேன்சலேஷன் டீட் கூட போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சப்ரிஸ்டார் ஒத்துக்கிட்டார்னா அதை பேஸ் பண்ணி இந்த டைம் முடிஞ்சு போச்சு அதனால் நாங்கள் ஒரு டிக்ஸ் ஃபுட் ஒரு டிக்ளரேஷன் அக்ரிமெண்ட் ஃபைல் பண்ணுறோம் அதை நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுன்னு கேட்டு பார்க்கலாம் அவங்க மறுத்தானா அதுக்கு மேலே நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்டார் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஐஜி இல்லை கோர்ட் ஹைகோர்ட் கூட போடலாம் ஸோ டூ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு அதுக்கு மேலே வேற ஒரு அக்ரிமெண்ட் எனக்கு கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி ரிஃபியூசல் ஆர்டர் வாங்கி டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்டார்ட்டை ஹை ஹஜி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் போகலாம் இல்லை டைரெக்டாகவே கேன்சலேஷன் டீட் ஒன்று நீங்களே டிக்ளேர் ரெடி பண்ணி அதை ஃபைல் பண்ண சொல்லி அதை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா கோர்ட்டுக்கும் டைரெக்டாக இது வந்து கேன்சலேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூட் மாதிரி ஃபைல் பண்ணி கூட ஃபைல் பண்ணலாம் ஸோ இதாக இதாக உங்களுக்கு கேன்சலேஷன் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட் அக்ர
அதையும் தாண்டி ஏதாவது உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் சந்தேகமோ கன்சல்டேஷன் தேவைப்பட்டால் இந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஜெக்ட் டு மை அவைலபிலிட்டி அண்ட் டைம் உங்களோட தேவையான கன்சல்டேஷனையும் கொடுக்க முடிஞ்சா செய்கிறேன் அடுத்த டாப்பிக்கோட உங்களிடம் சந்திக்க அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்களில் ஒருவன் ரஷ்யா கலி நன்றி வணக்கம்